Ngày 14 tháng 1 năm 2021 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Quang, ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Sông Công tổ chức đối thoại vận động thuyết phục đối với hộ ông Đinh Quang Luận, bà Ngô Thị Dệt ở xóm Bài Lai xã Tân Quang bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, đợt 5 diện tích 50 ha, trình lần 5 và đợt 4 diện tích 100 ha, lần 2 40 ha trình lần 17. Tại đây, sau khi nghe báo cáo tóm tắt hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Đinh Quang Luận, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến phân tích làm rõ để gia đình hiểu hơn. Căn cứ vào các ý kiến kiến nghị của hộ gia đình, hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hộ ông Đinh Quang Luận, Ngô Thị Dệt và ý kiến của các thành phần tham dự hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Sông Công, trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất kết luận Công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được các cơ quan chuyên môn của thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định. Quy trình thực hiện của các cơ quan chuyên môn của thành phố đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, công bố quy hoạch và triển khai theo đúng quy hoạch và các văn bản pháp lý của các cấp có thẩm quyền. Các ngành liên quan và xóm bài lai, Ủy ban nhân dân xã Tân Quang đã thống nhất đề nghị hộ gia đình đồng thuận để thực hiện dự án. Ban thực hiện cưỡng chế tiếp thu nội dung đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống 12 tháng của hộ gia đình và báo cáo Ủy ban dân thành phố xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản cho gia đình. Gia đình đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn nội dung gia đình không nhất trí với loại đất là đất rừng thì gia đình làm đơn đề nghị Ủy ban dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định. Hội nghị vận động thành công, ban cưỡng chế lập biên bản để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.